sự tài trợ của nhãn hàng Kumagon Hết đau dạ dày, tận hưởng cuộc sống Ngày hôm nay Quỳ Linh và các Tường tiếp tục làm chiếc cầu nối Để những cặp đôi đang đi tìm một nửa yêu thương của họ Sẽ đến với nhau, sẽ tìm đến hạnh phúc à, Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên Xem trái tim họ có thổn thức khi lần đầu tiên gặp mặt nhau hay không nhé Xin mời Hạ Màng Em cũng nhiều nhược điểm đó ạ Lớn nhất là em sợ ma Hả? Sợ ma, sợ bóng tối Em gái, em có sợ ma không? Anh dạ có Thì anh sợ ma nhiều hơn là khoảng cách Chắc là để em sẽ trả lời qua nút bấm Mời bạn Nam Mời với bạn Mời bạn nữ Wow, đặc biệt Bây giờ mình giới thiệu về mình nha Mời bạn à, Trước tiên em uh, xin gửi lời chào tới quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ Em chào anh uh, Quyền Linh ạ Chào em Chào chị Cát Tường bên cạnh ạ Chào em Em tên là Hà Thanh Sơn ạ Năm nay em 27 tuổi Hiện tại thì em đang làm uh, quản lý sản xuất về uh, đồ gia dụng bằng inox Quê mình ở đâu uh, Sơn? Dạ em đến từ Yên Bái ạ Yên Bái Và em ở thành phố Hồ Chí Minh được 6 năm rồi ạ à, rồi Mời bạn nữ em giới thiệu đi em Dạ em xin chào chị Cát Tường Em chào anh Quỳnh Linh, bạn Nam bên đó và toàn thể quý vị khán giả Em tên là Thúy Anh, năm nay em 27 tuổi Em hiện đang là nhân viên ngân hàng và em sinh sống và làm việc tại thành phố Biển Vũng Tàu Mở Vũng Tàu luôn, à, hôm nay lên đây mình tham gia chương trình thôi Dạ Chà, Cặp này hẹn hò là phải đi 2 tiếng ha, thôi cũng Đâu, nhanh Thôi gì, mình chia sẻ chút xíu về à, à, tính tình của mình đi ha Em thì à, em thích thể thao Thích thể thao Mà à, hát không hay nhưng cũng hay hát hay hát làm một đoạn nào đó hay hát cho nó vui nào đi hát một đoạn này. rồi hai ba bắt đầu đi qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em à. đó là sở thích của bạn đúng không dạ. Rồi, cái gì mà mình không thích? Em uh, cũng nhiều nhược điểm đó Lớn nhất là em sợ ma Hả? Sợ ma, sợ bóng tối Sợ ma hả? Con trai mà sợ ma Sợ dữ lắm hả em? Có thấy con ma bao giờ chưa? Dạ chưa ạ Không thấy sao sợ nó? À, tưởng tượng đó Có bị ma nhát chưa? Tưởng tượng con ma nó ra làm sao? Thấy nó đáng sợ Nó đáng sợ nhưng mà phải tưởng tượng nó sao mới sợ chứ Thấy nó kinh khủng Kinh khủng? Nói chung là nó đánh vào tâm lý Mà thấy nó chưa? Dạ chưa <cười> Rồi đang đi chơi với bạn gái rồi cái cái vô chỗ nào tối 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 cái gì ai hù cái là chạy bỏ bạn gái lại luôn hả? À có một cái câu chuyện nó như thế này ạ à... Có chuyện luôn à, Cái đây hơn một năm thì em có tìm hiểu của bạn nữ Đầu tiên đi chơi thì em đón bạn lúc 7 giờ ừ. Lúc về thì lúc đó hơn 9 giờ Mà đường lúc đấy nó cũng đông Và thế là cũng thấy bình thường Nhưng mà lại đi qua ba cái nghĩa trạng Thế xong là lần thứ hai thì hôm đấy trời nó mưa phùn Đón bạn đi chơi thì lúc đấy hơn 8 giờ Lúc về thì cũng gần 11 giờ Xong về thì lúc ấy vắng xe Mỗi mình đi sợ Thế xong là về lần sau là chỉ nhắn tin rồi thôi không nói chuyện nữa Ủa là chia tay luôn hả em? Dạ lúc đấy là chưa quen đang tìm hiểu ạ Là bỏ luôn, là lơ 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 luôn Không không lơ nhắn tin từ từ không nói chuyện nữa À thì đó là lơ rồi chứ gì nữa Trời ơi vậy là lý do ế của bạn là sợ ma đúng không? Mà cũng nhiều nữa Em uh, hay thức khuya Chết rồi, mai mốt đi xuống Vũng Tàu rồi, đi ban đêm về cũng xa lắm á Không đi đêm nó mới mát chị ạ Đường cũng vắng lắm à Em uh, đi đêm thì lúc đấy nhiều xe ạ, đường quốc lộ chắc là cũng đông ạ Em gái, anh hỏi thầy em là dạ. em có sợ ma không? Anh dạ có Ủa luôn sợ luôn hả? Bây giờ à, bạn gái bên kia có ưu điểm, nhược điểm gì? Đây, hồi nãy giờ bên kia hát rồi phải không? Ừ. Giờ tới phiên em Dạ thì Thế em cũng... Ngờ. À, có một chút năng khiếu là về âm nhạc nên là hôm nay em xin uh, đàn hát uh, em biểu diễn đàn ukulele uh, bài My Everything em đã hát về người yêu dấu ơi có nghe chẳng mùi hương thân quen còn in trên bài Yeah. <laughs> 
sorry chị <cười> em hơi bị thôi là 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 rồi bây giờ em nói về ưu điểm khuyết điểm của em đi ưu điểm của em là gì nè à, ưu điểm của em thì em cũng thích nấu ăn à, em thích đi du lịch và em là một người cũng khá là thẳng tính sống quan tâm đến mọi người ừ. dạ còn quyết điểm của em á thì có thể em giống bạn nam bên này là em hơi sợ bà chút xíu ừ. hay hay giận dỗi á nhưng mà bạn nam mà chỉ cần là biết nói nhiều câu gì đó vui vui là em cũng hết luôn ạ à. tập xấu gì nữa không à, thì em cũng lâu lâu thì em cũng thức khuya thức khuya đã làm gì Dạ, thức khuya thì thứ nhất là mình sẽ coi lại những cái gì mà mình thích và mình à, học tập thêm đó chị À, hiểu rồi Em gái bên đó đã trải qua mấy mối tình rồi Em trước đây em có hai mối tình rồi anh Linh ạ à. Hai mối tình? Dạ, mối tình sau cùng của em thì em cũng chia tay cách đây hai năm rồi ừ. à, Lý do thì tại vì lúc đó em với bạn Nam thì cũng đang còn trẻ nên nhiều khi mình chưa có kiểu đồng cảm mà mình biết chia sẻ cho nhau Em nghĩ là những cuộc tình về sau thì em sẽ uh, rút kinh nghiệm hơn Những cuộc tình về sau dạ. hả? Trời ơi em muốn mấy cuộc tình nữa Dạ em thì em chỉ thấy càng ít càng tốt chứ à. <cười> Em trải qua mấy mối tình rồi Em thì nhiều hơn của bạn Em trải qua ba mối tình à, Gần đây nhất là cách đây cũng hơn 2 năm rồi Có một cái điểm giống nhau của ba mối tình là đều yêu xa Nghĩ là thành phố Hồ Chí Minh như Vũng Tàu xa chưa? Em cũng rất chăm đi Vũng Tàu À vậy thì chưa không xa đúng không? Vâng. Nếu tình yêu ta đủ lớn, chúng ta sẽ đi đến tất cả mọi nơi vì người mình yêu. Dạ. Hả? Rồi. Dạ. Bây giờ hai bạn muốn tìm một cái mẫu người lý tưởng của mình là như thế nào, bạn nữ? Trước tiên là bạn phải tự lập, uh, mạnh mẽ và phải có chính kiến riêng của mình. Ừ. Dạ. Còn về uh, ngoại hình á, thì bạn đó nhìn được được chứ là được rồi. Quá được. Dạ. Được được là sao? Nhìn như anh Quỳnh Linh là quá được rồi ạ. À. <cười> như anh Quỳnh Linh là hơi hiếm đó nha. Bạn bên đây đẹp trai hơn anh Rồi Cái điểm nào mà em không thích ở người bạn trai? À, bạn đó um, gia trưởng Nhiều khi uh, kiểm soát à, Thực ra thì yêu nhau thì mình nên biết những cái thông tin về nhau Nhưng mà mình đừng có kiểm soát nhau quá Tin tưởng thôi, không dạ, cần phải tưởng. kiểm soát đúng, đúng không? Đúng rồi chị Đừng có đứng núi này bạn trong núi nọ Thì cái điểm đó là em cực kỳ là không thích ạ Bạn trai thì sao? Mình có đứng núi này trong núi nọ không? Không được cả, em rất trung thủy chị rất trung thủy Mình có phải là người gia trưởng không bạn? Hay kiểm soát bạn gái? Em nghĩ là em là một người rất dễ tính á Còn gia trưởng thì em nghĩ là tất cả đàn ông đều có một chút gì đó gia trưởng Nhưng mà người ta thì phải sống luôn nghĩ cho nhau Em nghĩ luôn Mẫu bạn gái của em là người như thế nào? Em thích mẫu người con gái ít nhất là bằng tuổi em Hoặc là hơn tuổi em Hả? Ít nhất là bằng tuổi hơn. hơn tuổi em Ủa sao ngộ vậy? Mà từ trước đến giờ em yêu toàn người hơn tuổi không? Lớn hơn bao nhiêu là là nhiều nhất? 1 đến 2 tuổi <cười> Ngoài cái tuổi còn gì tiêu chuẩn gì nữa không em? À, em thích con gái đeo kính để tóc dài Má lúm Nhìn Đeo là... kính là kính cận hay kính mát? À, đeo kính cận Rồi gì nữa? À, cao thấp thì không quan trọng Cao tầm uh, trên mét 50 Rồi Và không cao hơn em là được Vậy mà là không quan trọng Không quan trọng là cao nhiêu cũng được Cao hơn em cũng được Gái mà cao bằng em cũng mệt lắm á Rồi còn gì nữa không em? À, em thích con gái nữ tính á À, không lẽ con gái đàn ông <cười> Sợ con gái đánh đá lắm Bạn Hello trai. Trời, em cho chị Em cao nhiêu? Em cao 1m72 Tự nhiên khoái người lớn tuổi hơn <cười> Đấy là mục đích sống Mục đích sống luôn hả? Thì đương nhiên mình sống có mục đích rồi chị à. À, Nó là quy tắc Quy tắc luôn hả? Nó giống như vậy Giống như là sợ ma là sợ ma thôi đúng không? Đúng rồi Mặc dù chưa bao giờ thấy Tối nay coi chừng thấy đó <cười> Nó nghe nè Muốn lấy vợ chưa? Dạ muốn đấy Bao nhiêu lâu nữa đám cưới? Em nghĩ là năm sau ạ Năm sau có chuẩn bị gì chưa? À, cũng sẵn sàng rồi ạ Được mà Được không chị? Được, được em à. Để anh Quang coi mắt đàn gái sao? À, ôm ôm chút oh, Em phải nói nha, cho mập chút à. nha Dũng Tàu hả? Dạ Ủa rồi giờ thí dụ giờ em quen anh thành phố rồi cái chuyện đón đưa em có ngại gì không? À, nếu như mà quen anh đó thì chắc em nghĩ là sẽ sắp xếp thời anh gian Anh ít xuống lắm á Dạ, ảnh ít xuống nữa thì mình có thể nhắn tin qua phương tiện giờ hiện đại mà anh Em không thích đàn ông những điểm gì? Nhậu, thích không? Biết nhậu thì được, ừ. nhưng mà đứng nhậu nhiều thôi Hút thuốc Hút thuốc được luôn, nhưng được mà luôn. nhưng mà đừng có hút trước mặt em ừ. dạ. Sợ ma cũng không được sợ trước mặt em <cười> Hả? Dạ, sợ mà kiềm chế thì càng sợ thêm Nhưng mà anh cứ thoải mái ha Thoải mái đúng không? Dạ Rồi, được rồi Dễ thương Em gái đi với ai em? À, dạ, hôm nay em đi với lại dì Út của em ạ à. Dì Út hả? Dạ Rồi, cho gặp dì Út, chào dì Đi kính chào ông Mai, bà Mối, Quyền Linh và chị Cát Tường Dạ Thì bạn rất là trẻ trung 
à, đẹp trai nhưng mà bạn cũng rất là có ý chí và thấy rất là người lớn chững chạc và nhất là bạn có một giọng nói rất là mát thì gì thấy với khuôn mặt à, hình dáng thì có vẻ là rất là hợp với bạn gái Cảm ơn rất ngắn gọn đầy đủ xuất sắc nào đi với ai giờ em đi với bạn em ạ bạn vâng, bạn thân thân không thân ạ thân ngày nay lo à bạn thân này được nè ừ, con xin chào chú Nguyên Linh và cô Cát tường chào con. Rồi, chào con nhìn chị bên này rất dễ thương nhậu á thì anh con không có không biết nhậu hiếm lắm mới thấy ảnh được một lần thôi mà một ly là xỉn rồi dạ. <cười> nói chung là anh con tuyệt anh con tuyệt rồi cảm ơn con nha bây giờ mình kéo màn lên cho Đúng hai người gặp mặt nha kéo màn Dạ em cảm ơn anh Dạ em muốn tặng anh một cuốn sách Nói về những điều kỳ diệu của cuộc sống Thì em thấy là mình đến trong buổi hẹn hò hôm nay Thì cũng là một điều kỳ diệu rồi <cười> Anh quan niệm thế nào về tình yêu ạ? Theo anh nghĩ thì Cái quan trọng nhất của tình yêu là niềm tin Thứ hai là biết suy nghĩ cho nhau Dạ Anh có mong muốn gì về tính cách của người bạn gái của anh không? Anh rất thích con gái nữ tính Quan trọng là biết lo lắng cho gia đình Có thể là chăm sóc chồng con Anh biết là em không thích con trai gia trưởng Nhưng mà theo suy nghĩ của anh thì Mọi người đàn ông đều có tính gia trưởng Dạ Và quan trọng là người ta thể hiện nó đến đâu thôi Dạ Em đi lấy chồng Mà nhà chồng muốn em đến làm dâu Dạ Em nghĩ thế nào? Em nghĩ thì chuyện làm dâu thời nay nó cũng bình thường thôi anh Nếu như mình thương gia đình chồng thì chắc chắn là bố mẹ chồng hoặc là chồng mình sẽ thương mình Em cảm nhận về người con gái đối diện như thế nào? Bạn ý thì em thấy có dịu dàng Nhưng mà em nghĩ là bạn nào rất là mạnh mẽ đấy Về, về suy nghĩ của bạn ấy cũng khá chín chắn rồi Dạ Em thích vậy mà Vâng đúng, em thích như vậy Một người phụ nữ mà chín chắn mà mạnh mẽ thì Em nghĩ là người ta sẽ quán xuyến được gia đình Thế anh có sợ em về ăn hiếp anh không? À, không, anh là đàn ông mà à. Anh không sợ những cái đó Dạ Hẹn hò đó nó hơi xa đó, tính xa hơn Anh Linh cứ lo dùng xa đó Anh lo lắm nè Một tuần có thể xuống đó một đến hai lần Có thể Từng lần là được rồi Thì anh sợ ma nhiều hơn là khoảng cách <cười> Thì em nghĩ anh cứ đến buổi sáng thôi Thì tối anh sẽ về trước 5 giờ Là Thế không là gặp ma vậy đâu ạ Dạ 5 giờ về tới giữa đường cũng tối rồi <cười> Nếu mà anh sợ thì em sẽ cử một vệ sĩ to cao đẹp trai cho anh Đảm bảo là anh không sợ Không, anh có vệ sĩ rất là lớn rồi à. Mỗi lần đi xuống dạ nhà em mà đi ba người em em tiếp nổi không? Dạ được chị Hãy à, nhìn thẳng vào nhau cảm nhận Chúng ta có 30 giây để cảm nhận tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện Xem chúng ta có cho nhau cơ hội không? Chúng ta có cùng chung nhịp đập hay không? Và đây có tương lai làm nửa trái tim của mình hay không? Nào, 30 giây bắt đầu dành cho các bạn Em quyết định xong rồi bạn gái có muốn nói gì không? Ừ, chắc là để em sẽ trả lời qua nút bấm ạ Tốt Đưa tay vào đây Chàng trai, cô gái Cũng rất là thông minh, rất là nhanh, rất là năng động Các bạn đủ để hiểu được chúng ta nên bấm nút hay không bấm nút Chúng Suy ta nghĩ. sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm Một Hai Ba Hết thời gian Rất nhanh nhẹn và quyết đoán không cần phải nói nhiều Chuẩn bị Nào nắm tay nhau các bạn nhau đi hai bạn Những cô gái, những chàng trai rất là hiện đại Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax Quà tặng dành cho hai bạn là phần quà của Kumagol Hết đầu dạ dày tận hưởng cuộc sống một xúc chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh Áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Ireland nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân Đây là những vé xem phim của hệ thống cùng đập 212 Cinebox Lý Kiến Thắng Các bạn có thể xem phim và tìm hiểu nhau với một không gian rất lãng mạn gửi tặng các bạn Hãy nắm chặt tay nhau nào Cảm ơn anh chị, cảm ơn chương trình rất là nhiều Ở dưới là khiếu nại kìa, hôn đi kìa Để hôn nhau Hôn đi, hôn em gái à. Không, hôn má Hôn má Hôn má Hôn em cả Hôn nhau Nào, hôn má Hẹn hò chỗ nào bắn bắn nha chặt vào. Em là hơi nóng tính, nấu ăn không được ngon À, đi miếu của em thì thức khuya mà dậy về trễ Em lùn quá, em ừ. muốn tìm một người cao để cải thiện nào giống Cái này cao 1m6 được không bạn? 1m6 thì cải thiện cũng được nhiều hết 
như vậy là cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi các bạn à cặp đôi rất là dễ thương và bây giờ hãy cùng các tường và nguyễn linh đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xin mời hả mà mời bạn nữ mời bạn nam mời đi bạn rồi chúng ta giới thiệu nha mời bạn nữ giới thiệu trước em chào chị cát tường anh quyền linh cùng toàn thể các vị khán giả em tên là thu chính quê gốc của em ở quảng nam còn em sinh ra và lớn lên ở Bình Phước Tuổi của em mà tuổi mà chịu trách nhiệm trước pháp luật đó là sinh năm 91 Nhưng mà thực chất ra là em sinh năm 90 Em thì là bên hỗ trợ phần mềm của công ty FPT Software Hiện tại em đang làm việc ở quận 7 á Mời bạn Nam Lần đầu tiên cho em gửi lời chào đến khán giả Anh Quyền Linh cũng như chị Cát Tường và bạn kế bên à, Em tên là Nguyễn Thành Trung Em cũng giấy 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 tờ thì em sinh năm 91 nhưng tuổi thật của em cũng là 90 Và cái gốc của em là Quảng Ngãi Em uh, lớn lên tại phố Hồ Chí Minh Và hiện tại em đang sinh sống ở Bình Dương Làm việc tại Biên Hòa Trời đất ơi Và... Cái gì tùm lum vậy? Rối quá vậy Em cũng <cười> em, rối Em cả sao em cũng rối nữa à, Công việc của em hiện tại em đang làm giám sát nhà hàng tại Vinh Cơ Biên Hòa Một bên là quận 7, một bên là Biên Hòa Cũng không uh, quá xa ha cũng được rồi bây giờ mình giới thiệu uh, ưu điểm khuyết điểm của mình đi em à dạ em là một người nói chung là vui vẻ hòa đồng ưu điểm là dễ gần có tính tự lập cao dạ còn điểm yếu của em thì hơi bị nhiều em là hơi nóng tính nấu ăn không được ngon còn cái nữa là em hát rất là dở giọng hát của em là được quánh giá là giải tán đám đông <cười> làm đại miếng đi em giải tán thử đám đông của em Vâng Ê chị em 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 đọc thơ em đọc thơ hả em đọc thơ đọc thơ là tụ họp đám đông hay giải tán dạ không tại vì à, nói chung là em cũng có một chút yêu thơ thì em có làm một bài à, lên tặng. em tự sáng tác luôn hả dạ. rồi mời em hôm nay đến bến hẹn hò cùng nhau ta sẽ chuyện trò nhé anh gặp nhau nếu phải duyên lành thì ta sánh bước song hành cùng nhau em ở đây anh ở đâu nắm tay ta sẽ về chung một nhà hai dễ thương sáu câu thơ rất là dễ thương đuổi đáp thì em có làm thơ không dạ em làm thơ không được anh này có gì đáp con kia liền thôi ca hát nhảy múa gì đó xin gửi đến khán giả cũng như mình lên với các tường và bạn nữ bên cạnh một bài hát làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng một vòng tay ấm một trái tim luôn thấu hiểu em làm vợ anh nhé anh sẽ luôn là người chia sẻ <cười> Bên hát mình làm thơ về thấy vui à Rồi, à, bạn trai thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì à, em nấu ăn khá tốt Em à, có thể làm được rất là nhiều công việc Tại vì trước đây thì em đã có một khoảng thời gian từng đi làm à, lễ tân khách sạn Rồi một thời gian thì em đi làm bên kỳ kiển à, Về cái, cái ngành dịch vụ này thì em làm khá là nhiều à, Điểm yếu của em thì à, em thức rất là khuya thức khuya mà dậy dậy trễ nữa rồi tình trường của hai bạn làm sao bạn nam dạ hiện trải qua tại mối thì, tình uh, rồi từ, từ đó đây là em thì trải qua được một mối tình một mối tình đó kéo dài 4 năm wow nhưng vì uh, lý do hai bên uh, có thể là không uh, chấp nhận được những khuyết điểm của nhau em không uh, thông cảm cho nhau cho nên uh, tụi em tan vỡ và từ đó đến đây thì em cũng có tìm hiểu nhưng chưa tìm ra người phù hợp bạn gái thì sao em nói chị nghe là sau hai bảy năm tìm kiếm em vẫn chưa có một mối tình giác dây này hả chưa có một mối tình nào hết dạ. hồi xưa đi học phổ thông rồi học là nãy dạ. ngày xưa học. em là thanh niên nghiêm túc em chỉ biết học thôi còn xong đến khi ra làm tại vì của em là có đi làm thứ bảy á nên cứ từ thứ hai đến thứ bảy đi làm đi làm xong chủ nhật về mệt quá ngủ quá em phải tới trưa dậy đi ăn cơm mà hình như là chỗ làm cũng ai để ý mình luôn hả dạ em không để ý ai mà em biết ai để ý em luôn nữa rồi bây giờ em muốn lấy chồng chưa dạ nhà hối quá rồi dạ em muốn kiếm chồng hình dáng thế nào à dạ em á thì tiêu chuẩn của em là về ngoại hình thì cao tại vì em luồn quá em ừ. muốn tìm một người cao để cải thiện nồi giống rồi thứ hai á là cái này cao mét mét sáu được không bạn ủa mét sáu hả mét sáu thì cải thiện không được nhiều hết cho con uống sữa cao tăng trưởng chiều cao vô tại bây giờ nhiều nhiều sữa có thể giúp tăng trưởng chiều cao lại thứ hai mình có thể cho con chơi thể thao thì cái vấn đề đó vẫn cải Đúng thiện rồi. được mà dạ. Rồi thứ hai là vừa người em thích mặt quá cũng không thích ốm quá Với lại cái mặt đó thì ở cái điểm mà làm em ấn tượng 
là có người vừa duyên trộm đây người hoài đúng. luôn bên... đó bên này xí quách nhiều được không bạn <cười> Rồi à, em có yêu cầu tóc tai sao không? Dạ không, tóc tai sao cũng được anh ừ, Có tóc cũng được, không tóc cũng được Bên đây á Chỗ có chỗ không được không bạn? Bên đây á là tóc dài Có dài Không có tóc Không có tóc Muốn sao cũng được hết chân Xí quách không à hả? Dạ xí quách không à chị? Bạn quay linh đó Trời ơi Khỏe không? Khỏe chứ chị Thích đớp nổi không? Trời ơi Nổi, đúng rồi Đừng có ăn vả đây rồi nha Bao nhiêu chị? Bao nhiêu cái? Tùy thức sức khỏe Còn là tùy tùy sức đâu Không có ép nha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Thôi thôi trung tâm chứng thương chỉnh hình nó xa lắm Thôi được thôi, rồi, chụp được rồi, rồi. rồi Thấy ổn rồi đó Làm hồi nghe rớp 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 mà mệt lắm ha Khỏe ha Đẹp nó khỏe tìm ổn định ha ừ. Tìm ổn định Rồi được Nãy giờ hình dung bạn gái bên này như thế nào? À, nghe giọng thì chắc chắn chưa đáng như được nhiều đâu Em muốn là lát mình tự trải nghiệm nó hay hơn Bây giờ bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Dạ thì em thì chắc có thể là sang năm Nhà có ai hối gì chưa? Dạ nhà ba mẹ cũng hối lắm rồi Có đặt ra tiêu chuẩn tìm nàng dâu như à, thế nào không? Dâu thì nói chung là ba mẹ em thì tùy vào quyết định của em thôi Em thì cần giống như là mẫu người hiện đại Nói chung là truyền thống thì nó cũng tốt nhưng thì thống thì nó theo cái lối, lối sống cũ thì em thích cái lối sống hiện đại hơn ừ. em biết tại sao rồi. mà em bị hói hai chỗ này không tại cái kiểu buộc tóc ghét cho nó hói đó <cười> bây giờ túm lên vậy kia cho nó gịch gịch lại nó túm đây rồi càng ngày nó càng liếm 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 này nữa nửa năm sau gặp lại em mất hẳn hai chỗ đó luôn không mất được đâu chị ơi <cười> đúng không quý vị chê đàn trai ta quá qua làm khó quá để anh qua anh coi dạ, anh gái hết rác rạc luôn nha hết đàng hoàng không có ăn gian nha dạ khỏe Dạ, em chào em Cô bên đây hơi mập đó nha Mập hơn Anh là kia dễ thương lắm Em nghĩ gì về làm dâu? Ừ, dạ Làm dâu thì Nói chung là em không có đặt nặng lắm Nhưng mà do cái tính của em nó hơi hơi vụn á ừ. Với lại trong nhà gái út nên ít làm Nên em chỉ sợ là em em không thể Không thể đáp ứng được nha Đúng rồi Em không thích điều gì ở người đàn ông? Em em không thích con trai út luôn Em không thích bạo lực gia chủ Anh cũng nhỏ con lắm, không bạo lực nổi đâu Dạ không không thích nóng tính nữa tại vì tính em hơi nóng em sợ về lửa gặp lửa chứ luôn <cười> hả nãy giờ em nghe hết rồi nha cặp này cũng em xứng coi à. coi cảm nhận đi từ từ, từ mình tính tiếp nữa bây giờ mình nghe ý kiến người thân cái đi hôm nay em đi với ai nè dạ em đi với phụ huynh em là hai đứa bạn trời <cười> ơi tưởng phụ huynh tôi tưởng ba mẹ gì cô cậu gì rồi chào em um, em xin chào anh quỳnh linh chào chị cát tường và chào quý vị khán giả em là bạn từ hồi cấp 3 với cả chín bạn em á thì rất hài hước vui vẻ hòa đồng đúng là hơi nóng tính thiệt một tí thôi hả chứ không có nhiều đâu tự lập thì cực kỳ cao còn um, bạn trai bên này á thì theo em cảm nhận thôi á tự chủ nè tư, tư tưởng cũng thoải mái kiểu lối sống hiện đại á em không biết là hai bạn có phù hợp với nhau không thì để hai bạn tự cảm nhận thôi nên em nghĩ là chính nên cảm nhận và nên tạo cơ hội cho bản thân Xin hết đi với ai? Dạ hôm nay em đi với hai chị đồng nghiệp à. Rồi chào hai chị đồng nghiệp Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào khán giả à. Em tên Trâm là quản lý cũ trước đây của Trung Thì theo đánh giá trong công việc thì em nhận xét bạn là người có trí cầu tiến à, Làm việc thì cũng nhiệt tình luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp đối với đi chơi bên ngoài thì anh chàng này là có khiếu nấu ăn giỏi theo quan sát thì là em thấy là hai bạn cũng có khá là nhiều điểm chung với nhau chỉ có cái là cái ưu điểm là các bạn nữ là đang đề cái mục tiêu là chiều cao <cười> thì là có thể là cái phần ngoại hình là không đáp ứng nhưng mà nghĩ là nếu đã đến chương trình này rồi thì đó là vạn sự tùy duyên hy vọng là hai bạn hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau rồi cảm ơn em rồi cho đứa trẻ rồi. gặp nhau đi Để nấu ăn ngon lắm hả bên đây cô gái này muốn học nấu ăn nè lát dạy cho cổ nha nấu ngon lắm á không thường thường nấu sao không có ăn được đâu đêm không đúng không hả về xả cái mái tóc xuống nha <cười> Em rất là thích đi du lịch nên Em muốn tặng anh Nguyễn này để chia sẻ cái đam mê của em với anh Đó rồi. là bốn điểm cực của nước Việt Nam rồi, Cảm ơn bạn Nãy giờ nói chuyện với Út Màng thì mình cũng chưa có nắm chắc được cái gì hết Thì sau khi Út Màng lên thì nói chung là Theo theo sự đánh giá của mình thì 
bạn cũng nói chung là đạt được giống như là trong trí tưởng tượng của mình à, theo theo quan điểm của em á thì hai người yêu nhau thì phải bắt bắt nguồn từ cái sự tôn trọng và hiểu lẫn nhau hiểu biết quan tâm lẫn nhau thì cái tình yêu đó mới bền lâu được với anh thì như thế nào à, theo mình nghĩ thì tình yêu nó không có quan trọng chuyện là à, mình phải mình yêu nhau bao lâu mình yêu nhau trong hoàn cảnh nào mà quan trọng là cái mục đích cái kết quả sau này của việc mình quen mình đến với nhau nó là gì dạ yeah. trong là kết quả mình có đi đến được hôn nhân hay không ví dụ bình thường á trong công việc của em á thì nhiều khi hơi bị stress á thì thường cuối tuần em hay thích đi đi đây đi đó thì anh có thể cùng em đi những cái nơi mà em muốn đến được không cái này thì nó hơi khó khăn một tí à. tại vì cái ngành mình là là bên nhà hàng yeah. thì thường nhà hàng là những ngày cuối tuần là những ngày đông khách và những ngày đó thì hầu như là không được nghỉ à. nhưng bù lại những ngày từ thứ hai thứ sáu trong tuần thì mình có thể mình muốn nghỉ ngày nào cũng được nó hơi bất tiện cái đó Ủa vậy ví dụ như em với anh quen nhau thì một tuần hay một tháng gì em với anh gặp nhau mấy lần tại vì mình ở bình à, chính xác là bình, bình, bình dương với quận bảy thì nó không có xa à, nó mình bình có dương. thể mà hạ, ví dụ như những ngày nào mình làm sáng thì mình có thể gặp nhau hàng ngày cũng được sáng làm xong chạy lên trên đó tối về bình thường không ảnh hưởng gì hết bây giờ à. muốn làm cái gì đặc biệt nữa không à, hai bạn tiến lên đứng lên nắm tay nhau nhìn nhau 10 giây rồi chúng ta phát biểu cảm tưởng rồi chúng ta trở về để quyết định bấm nút hay không để thấy chiều cao cũng tân xứng nè hai đứa gái nè rồi nhìn thẳng vào mắt nhau đi để xem có điện truyền qua với nhau hay không nhìn xem đối phương có phải là cái người mình đang muốn tìm kiếm hay không sau 10 giây chúng ta sẽ quyết định bấm nút hẹn hò nhìn lâu lâu chút đi các bạn cho nhìn các bạn đi cảm nhận đấy nhìn thẳng vào mắt nhau Ủa cảm nhận của anh về em thế nào chung thì với uh, anh nói lúc đầu là cái lần đầu gặp nhau thì nó cũng chưa có quyết định gì được nhiều hết à, Nếu mà có cơ hội thì hy vọng là mình có những câu chuyện trò chuyện xa Câu chuyện về sau, về sau này Có tí cảm nhận nào chưa em? Dạ có tí tí Có tí rồi ha Hết thời gian Suy nghĩ thật kỹ đi Trong Kiểm tra tắc... xem trái tim của mình có rung động chưa các bạn Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định Mình có đồng ý hẹn hò với đối phương hay không đã hẹn hò là phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình Suy nghĩ thật kỹ nha Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta Và xem cái thời khắc này rất là quan trọng Một Hai Ba Hết thời gian Mời em Lý do tại sao chàng trai không bấm? Nói chung là em cái gì em cũng cần vào cái cảm nhận đầu tiên Đúng Cảm nhận đầu tiên nó rất là quan trọng Đúng vậy Nói chung là lần đầu thì em như anh nói nãy là Nói chung là chưa có gì nó sâu sắc hết à, Có thể là do là em không có được cái cơ hội này Thì hy vọng là à, những khán giả truyền hình thì họ sẽ có được những cơ hội này à, Họ đến họ mang lại hạnh phúc cho cô ấy nhiều hơn Chính xác như vậy Cô gái, cô cảm giác thế nào? Em thì em nghĩ là em tới đây là giống như lúc nãy em nói á là em tới đây là em đã mở lối cho em cho rồi một cơ hội nên ha. dù cho bạn trai có bấm hay không thì mình vẫn cho bản thân mình một cơ hội chính xác, xác luôn Hay. rất mạnh mẽ và quyết liệt rất bản lĩnh à và đây quà tặng dành cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax và đây là phần quà từ Kumagon hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống mỗi người có quan niệm của mình mỗi người có một cách sống và để tìm hạnh phúc riêng cho mình chúc hai bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương đó rồi, cảm ơn anh chị ok rồi cảm ơn hai bạn cũng hơi bất ngờ một tí là mình cứ nghĩ hai bạn này cũng rất là xứng đôi đúng không quý vị nói chung là chúng tôi đều luôn luôn tôn trọng quyết định của tất cả những người tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò và <cười> bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết các tường và anh quyền linh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên cổng thông tin lớp tv và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng kumagon hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống đã tài trợ cho chương trình xin kính chào
anh bên kia xỉu luôn không bấm nút nữa chắc không chết em nữa do tính chất công việc nó cũng sáng đi chiều mới về tụi em thì lười lắm cũng như chưa tìm được bạn nào thích hợp thì là cứ nằm nhà em chơi thôi em rất là sợ con rắn ạ em không ngủ được một mình em không có bất cứ một ấn tượng gì đối với các con số À, trong tình yêu thì em không có được quyết đoán cho lắm Thật ra cái cơ hội nó như là lượt nó trôi qua Các à, quý vị và cũng giờ rất quen thuộc 15 giờ 20 chủ nhật hàng tuần đến kênh HTV7 ra truyền hình thành phố Hồ Chí Minh